النهارده باذن الله هندي نيونيتال مينجايتس هتبقى كده تاني محاضره في الكورس بتاع بتاع النيونتولوجي للبي اتش دي نيونيتال بكتيريال مينجايتس از انفلاميشن اوف ذا مينجيز الانستنس بتاعته ات اوكيرز تقريبا من كل 2 لكل 10000 فول تيرم الانستنس انكريزز طبعا لما بيكون البيبيز لو بيرث ويت ات هاز سبيسيفيك ميل بريدومينس اند سام تايمز اوكيرز in isolation وبتحصل عادة في ممكن 15% للنيونيتس with uh, other types of sepsis طيب in, in most cases infection occurs by hematogenous seeding يعني ايه hematogenous يعني by blood in cases of spinal anomalies يعني مثلا لو بيبي عنده مايلو مينينجوسيل ممكن يكون يحصل المينينجوايتس نتيجة direct inoculation by the skin or the environment okay The predominant pathogens are the GBS taban here after hage predominantly type 3 and that's why it is screened uh, in late pregnancy. El Escherichia coli, E. coli um, and most specifically yani they found in no lemma bib el meningitis natigit el E. coli el halat el andaha galactosemia btiba characteristically el E. coli mawjuda fiha. من البكتيريا الثانيه الستيريا مونوسيتوجينز وفي حاجات ثانيه زي الانتيروكوكاي والنون انتيروكوكال جروب دي ستريبتوكوكاي الالفا هيموليتيك ستريبتوكوكاي الستاف اورياس نايسيريا مينجيتيدس اند ستريبتوكوكاس نيموني اوف كورس طبعا ده كاركترستيكلي في النيونيتس لانه لما هناخد ان ليتر ايج ترتيب البكتيريا بيكون مختلف سو so, What I'm concerned with is that the most important predominant pathogens في الفترة دي من العمر هي ال GBS وال E. coli وال Listeria. Okay, the symptoms and signs in this age group is very non-specific. It is just like the picture of sepsis. So the baby is not doing well. He has all the symptoms of a sick baby. For example, ممكن يكون في temperature instability, either hypo or hyperthermia. The patient has all signs of respiratory distress starting from tachypnea going to the working alanizai in the working intercostal spaces, the retracted intercostal spaces, and then up to cyanosis. The patient may be jaundiced, ممكن يحصل له apnea. كل الحاجات اللي ممكن يكون lethargic and then at the same time ممكن يكون irritable, seizures, vomiting, irritability. So all the symptoms may suggest meningitis. في حاجة كاركترستيك أوي اسمها paradoxical irritability. What is paradoxical irritability? You try to cuddle and console the baby by the parent and it do doesn't seem to work. يعني this is more specific أوي إنه البيبي يكون irritable. And sometimes you can find a bulging or a full fontanelle. This, this doesn't happen, it, this, يعني, it doesn't have to happen in all the cases. It doesn't for 25% of the cases. The neck rigidity is happening in only 15%. So, يعني, أكتر حاجة لما بيكون البيبي لسه very young, the specific signs of meningitis اللي احنا بنشوفها في السن الأكبر مش بتبقى that common. Sometimes there are cranial nerve abnormalities زي في الأوكيلوموتر أو في ستة وسبعة اللي هم مين الأبديوسنت والفيشيال ممكن كمان يكونوا موجودين السيادة اللي هي syndrome of inappropriate antidiuretic hormone أن العيان ده يكون عنده volume overload okay. ويكون عنده اللي هي الهايبوناتريميا أو يعني dilution الهايبوناتريميا up to going to Meningitis due to GPS. ممكن تحصل in the first week of the life, اللي هي the early onset neonatal sepsis, وتبقى شكلها systemic illness, ويبقى لي prominent respiratory signs أوي, وما يكونش في specific signs of meningitis. لكن ممكن يحصل برضو as a late onset sort of sepsis, يعني ممكن يحصل in the first three months of life, وتكون isolated illness. Okay. في الحالة طبعا بتاعة الـ late يعني احنا عشان نفرق الـ early من الـ late onset neonatal sepsis الـ early بيبقى أكتر related to um, obstetric or perinatal complications most probably the mother had sepsis مثلا كان عندها a UTI مثلا uh, كان في bad um, hygienic conditions في الـ labor لكن الـ late onset you have to suggest إنه البيبي ده ممكن يكون خد الـ infection environmental أكتر طيب uh, وهنلاقي برضو في الليت أونست يعني دايما الأرلي كده بيبقى very non-specific he has all the symptoms لكن late بيبقى عنده specific signs of meningitis أكتر يكون lethargic يكون عنده seizures يكون 
Ventriculitis ممكن تحصل كتير مع neonatal bacterial meningitis, okay? And it's when it is caused by gram-negative enteric bacilli. Um, organisms that cause meningitis together with severe vasculitis, particularly Clostridium diversus with Chronobacter, اللي هي كانوا بيسموها زمان Enterobacter, دي بتعمل شكل cysts with abscesses بالموجودة في البرين. في كمان Pseudomonas aeruginosa وال E. coli وال Serratia كلهم ممكن يعملوا brain abscesses. طبعا ال early clinical signs of brain abscess هي ال increase in the intracranial pressure اللي هيكون manifested ال symptoms اللي هتكون موجودة في العيان اللي is brain to vomit وهيبقى عنده signs of increased intracranial tension and enlarging head size which of hydrocephalus and a bulging fontanel. A deterioration in an otherwise stable neonate can suggest if you progressive increase intracranial pressure or tension, can by an abscess or a rupture of this abscess into the ventricular system. What are the chronic complications? We are very concerned with it because this is our main issue. The patient who has meningitis can بيجي لي بعد كده ب ب ب problems كتير developmental ممكن تأثر على ال development بتاعه عموما بيحصلوا developmental delay ممكن يبقى عنده late onset seizures cerebral palsy ممكن يحصل له hearing loss or cortical blindness وال infantile spasm ركزوا معايا في ال hearing loss لأن احنا في الآخر هنعمل تجميع كده لل ال causes بتاعة ال hearing loss في ال neonates okay The diagnosis بقى بتاع حال حالة meningitis هي نفس ال diagnosis بتاع neonatal sepsis بشكل عام إن ال patient ده بيتسحب له CBC with differential وبنلاقي طبيعي إنه ال leukocytic count بيكون عالي ولو هو bacterial ده طبعا بيبقى بيعمل أكتر predominance في ال neutrophils أو ال polymorphic nuclear leukocytes يعني لو كان viral meningitis بيعلي أكتر ال level of the lymphocytes وال tuberculosis يعني هناخد جدول كده عشان نفرق ال organisms ازاي نفرقهم بال في ال في ال number تمام يبقى اول حاجة CBC with differential وطبعا بنسحب له blood culture و urine لو كان العيان ده اكتر من 3 ل 5 ايام لانه مش وارد قوي ان يكون الكاز بتاع neonatal sepsis UTI غير لو كان ليت يعني لو كان العيان ده جه بعد عمر الاسبوع تمام Medically, legally, كده أي infant عنده positive blood culture, he has to do a a lumbar puncture. ده صح, okay. بغض النظر بقى عن اللي هي إن إحنا يعني we select the patients, لكن ده صح إنه أي عيان he's septic, he has to do a lumbar puncture. بعد كده بنعمل the CSF cell counts, بنشوف the cell counts إيه, the glucose and protein levels, بنسبخ كمان ال ال organism عشان نقدر نو identify it ونعمل culture. Definitive diagnosis, as we just said, it is يعني the golden standard هو the CSF examination by lumbar puncture, okay, which should be done in any neonate suspected of having sepsis or meningitis. تمام. طبعا you have to evaluate يعني لو العيان دوا distressed lumbar puncture دي حاجة صعبة طبعا لو العيان عنده increase في intracranial tension برضو بنفعش نعمل lumbar puncture على طول عشان ما يحصل herniation okay يعني برضو the poor clinical condition whether this patient has respiratory distress shock or thrombocytopenia it makes the lumbar puncture quite risky okay طيب لو لو العيان كده احنا هنضطر ناجل ال lumbar puncture you, ha you have to treat this neonate as, he, as if he has a confirmed meningitis. ده جدول كده هيوضح لنا شكل ال CSF في ال different uh, etiological causes of meningitis يعني ده شكل ال CSF الأولاني اللي هو الجزء الأولاني normally ال appearance بتاعه بيكون clear and it's colorless ال cells بتاعته بتبقى from 0 to 5 وبيبقى lymphocytes هي ال predominant طبعا لما نيجي نعمل gram stain مش مفروض نلاقي حاجة proteins وال glucose ما بيبقاش يعني هم ليهم طبعا أرقام بس ما بتبقاش عالية قوي طيب bacterial بقى بنلاقي ال appearance بتاع ال CSF it's cloudy it's turbid ونلاقي ان السيلز البريدومنت هي البوليمورفو نيوكليير ليكوسايتس وتبقى طبعا عاليه جدا من 100 ل 2000 الجرام ستين هيبين لي الاورجانيزم وات ايفر ات از البروتين هنلاقيه عالي جدا والجلوكوز هنلاقيه قليل طيب 
الفيرال مينينجايتس <تصفيق> الابييرنس بتاع السي اس اف بيبقى كويت كلير ولو في كلاودنس هيبقى فيري سلايتلي كلاود كلاودي السيلز اللي هتبقى بريدومينانت هتبقى ليمفوسايتس وهتبقى تراوح تقريبا من 10 تو 500 بير سنتيمتر بير ملمتر كيو البروتينز والجلوكوز بيبقوا نورمال طيب التوبركلوزس اللي هو بيبقى يعني في شكل البروتينز والجلوكوز بيبقى عامل زي البكتيريا برضه البروتين بيبقى عالي والجلوكوز طبعا بيبقى واطي تمام آه السيلز آه مش هتبقى بوليمورف ونيوكليور هتبقى ليمفوسايتس ومش هيبقى توربد قوي هيبقى سلايتلي كلاودي لكن مش هيبقى توربد قوي زي البكتيريا المانجويتس البريتوكوكس او الفونجل هيبقى برضه كلير وهيبقى السيلز البريدومينانت ليمفوسايتس بس هتكون اقل جدا في العدد والبروتين والجلوكوز هيحصل لهم سلايت تشينجز البروتين هيحصل له سلايت اليفيشن والجلوكوز هيحصل له سلايت ريدكشن طيب ايه البروجنوزز بتاع الحاله دي؟ Well, without treatment, the mortality rate approaches 100%. تمام؟ طيب, لو في treatment, هل يعني can we guarantee the prognosis? لا, it will be determined by the birth weight, the organism, and the clinical severity. Nothing is guaranteed. طيب, the mortality rate for treated neonatal bacterial meningitis it approaches 5 to 20%. For the organisms, the ones that are able to treat vasculitis and treat brain abscesses, the mortality rate will be higher, and this may approach 75%. The neurological sequel is the hydrocephalus, the hearing loss, the intellectual disability. The SFH is going to happen from 20 to 50% of the infants who survive. With a poor prognosis with the gram-negative enteric bacilli. We are always saying that التطور اللي حصل على مستوى النيكيوز للأسف الشديد it contributed a lot to the, to the disabilities we meet in our work الحقيقة الاثنين طبعا يعني directly proportional لبعض طيب التريتمنت لازم تعرفين طبعا انه في الاساس هو الجنرال سبورت انا بعمل respiratory support بعمل cardiovascular support بندي intravenous fluids اوكي okay. يعني ده الاساس طبعا ان احنا بنعمل سبورت في الكونسرفيتيف تريتمنت انيشيالي لازم نعمل امبيرت تريتمنت يعني بندي بلايندلي كده انتي بايوتكس والانتي بايوتكس لازم تكون بتارجت <تصفيق> الجرام بوزيتيفز والجرام نيجاتيفز سو ماني اكسبيرتس ريكومند امبيسيلين وذ ان امين اوف لايكوسايد كتير من الحضانات بيدوا ا ثيرد جينيريشن كابوسبورين لايك السيفيكس مثلا is added until the culture and sensitivity results are available. طبعا بنبتدي نبقى specific اكتر بعد ما يطلع لنا culture and culture sensitivity. الامبسلين بيبقى active against organisms اللي هي common دي بتعمل neonatal meningitis زي الجروب بيتا streptococci والinterococci والisteria monocytogenes. الجنتامايسين ساعات بيعمل synergy against these organisms وبيعالج او بيغطي الجرام negative organisms. طبعا احنا عارفين ان الامين والجلايكوسايتس كلها من اهم السايد افكتس بتاعتها يا جماعه انها بتاثر على ايه؟ على الهيرينج بما ان احنا ناس بتوع ديسابيلتي وي هاف تو بوت اول ذس ان مايند. الثيرد جنريشن كافلوس بورنز وذر بقى السيفوتاكستيم او السيفتراكسون they provide adequate coverage for most gram negative طيب um, In units اللي هم خدوا كل ال antibiotics and they're still not uh, improving, يعني you have to suspect إن ده يكون atypical organism. Let's say fungal مثلا. Okay. Um, في كمان حاجة إحنا عايزين نقولها إنه طبعا أنتوا عارفين تسمعوا عن حاجة اسمها المرسا اللي هي المسيسيلين resistant uh, staph aureus strains. عشان كده في حالات كتير بتاخد فانكو. تمام بيتحط لها فانكومايسين بلس الامينو جلايكوسايد وذ اور ويزاوت ا ثيرد جينيريشن كافالوسبورن اور الكاربابينيمز اللي هي الطيام والميرولبينيم والكلام ده ده لما يكون هي اكتف اكتر اجينست سودومونس اورجينوزا تمام طيب الانتي بايوتكس طبعا بتبقى ادجستد لما بيطلع لنا الريزلتس بتاعت السي اس اف كالتشر ان سنسيتيفيتي وعشان تو نارو طبعا ال ال الكفرج بتاع الانتباه. على فكره الفانكومايسين كمان يا جماعه ابتدى يبقى فيه يعني ريزيستنس منه. يعني طبعا انتوا عارفين انه المرسا ابتدوا يعملوا لها الفانكومايسين وبعد كده الفانكومايسين دلوقتي في حاجه اسمها الفيرسا. لينزوليت تمام؟ حتى لينزوليت دلوقتي انا شايفه ان هو بقى ابيوزد جدا الحقيقه. <تصفيق> 
طيب ال recommended initial treatment زي ما اتفقنا في النيونيتس أقل من أسبوع هو البنسلين جي 100000 ل 150000 وحدة أو الأمبيسلين 150 ملي جرام بير كي جي أي في كل 12 كل 8 ساعات الجنتا طبعا بتبقى according يعني الدوز بتبقى adjusted according to the gestational age يعني بتبقى لو أقل من 35 أسبوع بنحسبها على 3 ملي كل كيلو ولو هو أكبر من كده بتبقى الدوز أعلى طيب لما بيحصل clinical improvement أو ال CSF بيحصل له خلاص يعني improvement gentamicin can be stopped ما بيمشيش عليه مدة طويلة يعني عادة بيبقى البروتوكول بتاع I think 3 days Uh, للانتيروكوكال والستيريا مونوسايتجينز هيبقى التريتمنت جنرالي امبيسيلين بلس جنتامايسين في الجرام نيجاتيف باسيفري مانجايتس زي ما اتفقنا بنحط امبيسيلين ومعاه امينو جلايكوسايد وبيبقى فيه مورتاليتي ريت من 15 ل 20% وحتى اللي بيسرفايفوا بيبقى فيهم هاي ريت اوف سيكولي بعد كده تمام Uh, parental therapy for gram positive meningitis مفروض تمشي at least for two weeks. Okay, طيب for complicated gram positive أو gram negative um, meningitis بيبقى المينيمم بتاعنا ثلاث أسابيع. Okay, ما فيش طبعا ال intraventricular insulation of antibiotics is not recommended. Yeah. So to sum up, يعني the key points بتاعت المحاضرة بتاعت النهاردة in the most common causes of neonatal meningitis are the GPS E. coli and listeria. The manifestations are often non-specific, so this patient is just a sick baby. Although the CNS signs may be present, the classical findings such as the bulging or frontal or the milk rigidity they are not common in that age. CSF culture is definitely critical because some neonates with meningitis have normal CSF indices. Um, like the white blood cell count, the proteins, and the glucose level. You have to begin empirically, Taban, with ampicillin, gentamicin, and ciprotexin, followed by specific drugs based on the results of the culture and the sensitivity. Corticosteroids have no role in the treatment 